ሰርግ ላይ የዛሬ አመት የማሞሽ አባት የዛሬ አመት የሚሚየናት ስለተባለ ብቻ ልጅ ለመወለድ መርዋሩ አጥላ ያስፈልግ ይችላል በዛው ምልክ ታዲያ በጣም ከዘገየም የራሱ ችግሮች ኖሩታል ታዲያ ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ዛሬ ይዘነላችሁ የመጣ ነው የዚህን ጥያቄ መልስ ነው አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣችን ነው በቀጣይነት የምናዘጋጃቸውን ለተሻለ ህይወት ጉልበት የሚሰጡና መንገድ የሚያመላክቱ ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ሰሞኑን ደንበኛ እንድትሆኑን ጋብዛለን ታዲያ የደውል ምልክቷንም ሰጣዩት አርጓት ጎበዝ ልጅ መውለድ በህይወት ውስጥ ቀላል የማይባለው ጥስ ለሚያስከትል ከርግዝና በፊት ባልና ሚስ ጊዜ ውስጥ መመካከርና ስምምነት ላይ መድረስ ይኖርባቸዋል መቼ ልጅ ንውለድ በሚለው ውይይት ውስጥ አንደኛው እንኳን ንጥብ የሚስትድሜ ነው ለሴቶች ለርግዝና ተመራጭ የሆነ ወድሜ ከ20ዎች መጀመሪያ እስከ 34 አመት ያለው ነው እድሜ ከዛ በላይ ሲሆን በቀላሉ ማርገዝ ያስቸግራል የርግዝና መጨናገፍና ከርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጡ የጤና ችግሮች የመከሰት እድልም ይጨምራል የሚወለደውም ልጅ ላይ የተለያዩ የጤና ክሎች ሊከሰቱ ይችላሉ ልጅን በተገቢው መንገድ ለማሳደግ አስፈላጊ አቅም አለ ነው ይብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው ባለም ሆነ ሚስት የሚማሩ ወይም ለመማር የሚያስቡ ከሆነ እርግዝናውን ከመማር ይቀዳቸው ጋር እንዴት ይሄዳል ካልተጣጣመ ትምርቱንም ሆነ የሚያስፈልገውን ዝግጅት እስከሚጠናቀቅ ድረስ እርግዝና አድማዘገት ተመራጭ ሊሆን ይችላል የባለም ሆነ የሚስት ቤተሰብ ልጅ እንዲወለድ ሊፈልጉና ጫና ሊያደርጉ ስለሚችሉ ባልና ሚስት አንድ አይነት አቋም ይዘው የቤተሰብን ጫና መመከት ያስፈልግ ይችላል አስከትለን አንድ ሴት ከርግዝና በፊት ልታደርጋቸው የሚገቡ ቅድመ ዝግጅቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን አብረንና ያለን ቀዳሚው የርግዝና መከላከያ ማቆምና ቫይታሚኖችን መጀመር ባልና ሚስ ተመካክረው ልጅ ለመውለድ ዝግጁ መሆናቸውን ከተስማሙ በኋላ የሚጠቀሙትን የርግዝና መከላከያ ማቆም የሚቀጥለው እርምጃ ይሆናል ይህ እንግዲህ የርግዝና መከላከያ ሲጠቀሙ ከነበረ ማለት ነው እንደ መከላከያው አይነት መጠቀም ከቆመበት ጊዜ አንስቶ ማርገዝ እስከሚቻልበት ድረስ ከሳምንት እስከ ወራት ብሎ አመት ሊወስድ ስለሚችል ይህንን ከጤና ባለሙያ ጋር መመካከር ያስፈልግ ይችላል ወዲያው ደግሞ ለርግዝና ጊዜ የሚሆኑ ቫይታሚኖችን በተለይ ደግሞ ፎሊክ አሲድ የተባለው መሰድ መጀመር ያስፈልጋል ይህንን ቫይታሚን ከርግዝና በፊትና በመጀመሪያዎቹ የርግዝና ወራት መውሰድ የሚወለደው ልጅ የተሟላ ጤና ይዞ እንዲወለድ ያግዛል። ሌላኛው ቅድመ ዝግጅት ደግሞ ቅድመ ርግዝና አጠቃላይ ምርመራ ማድረግ። በሀገራችን ብዙም የተለመደ ባይሆንም ርግዝና ሲታሰብ አጠቃላይ የጤና ምርመራ ማድረግ ለናትም ለሚወለደውም ልጅ ጤንነት ተቀምታ አለው። እንደ ደም ግፊት የስኳር በሽታና ደም ማነስ የመሳሰሉ በጣም ካልባሱ ብዙ ምልክቶች የማያሳዩ በሽታዎች በጊዜ በመመርመር አስፈላጊውን ህክምና በማድረግ እርግዝና በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚወለደውም ልጅ ጤነኛ እንዲሆን ይረዳል። ይህ ካልሆነ ግን በርግዝና ጊዜ ሊባባሱና አንዳንዶቹ በሽታዎችም ባልተወለደው ልጅ ላይ ጭምርም ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ። በዚያውም አስፈላጊ ክትባቶችን ለመውሰድ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሌላው ቅድመ ዝግጅት ደግሞ የሰውነት ክብደትን ማስተካከል የሰውነት ክብደትን ጤነኛ ወደ ሆነ መጠን ማምጣት ከርግዝና በፊት ማድረግ ከሚገባቸው ዝግጅቶች አንዱ ነው። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባለው መለኪያ ያንዳንዱ ሰው ሊኖረው ከሚገባው ክብደት መብለጥ ወይም ማነሱን ይጠቁማል። ይህ መለኪያ በ19 እና በ25 መካከል ቢሆን ለጠቅላላ ጤንነት ተመራጭ ነው። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ከቪዲዮ ስር ባለው መግለጫ ወይም ዲስክሪፕሽን ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። የሰውነት ክብደት መስተካከል ቶሎ ለማርገዝም ሆነ ለጤና ማርገዝና ተቀመጣው ይላቀ ነው ስለዚህ ካነሰ መጨመር ከበለጠ ደግሞ መቀነስ ይበረታታል ሌላኛው ቅድመ ዝግጅት ደግሞ አመጋገብን ማስተካከል ነው ለርግዝና በሚደረግ ዝግጅት ክብደት ለመጨመርም ሆነ ለመቀነስ የሚደረገው ምክራ እንዳለ ሆኖ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ አስፈላጊ ነው ይህ ማለት አትክልት ፍራፍሬና ገንቢ ምግቦችን በበቂ ሁኔታ መመገብ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ቅድመ ዝግጅት ደግሞ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ሌላው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ስፖርት መስራትን የእለት ተእለት ኑሯችን አካል ማድረግ ለጤና ጠቃሚ ቢሆንም በተለይ በርግዝና ጊዜ ተመጣጣኝ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ኃይልና ጥንካሬን ለማግኘት የተሻለ እንቅልፍ ለመተኛት ከርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣ የስኳርና የደም ግፊት ህመምን ለመከላከል ምጥን ቀለል ለማድረግና ከወሊድ በኋላ ወደ ቀድሞ ክብደትና ጥንካሬ ቶሎ ለመመለስ ይረዳናል እነኚህ ጥቅሞችን ለማግኘት ያካል ብቃት እንቅስቃሴን ከርግዝናው በፊት መጀመር ይመከራል። ሌላው ቅድመ ዝግጅት ደግሞ ጎጂ ከሆኑ ሱሶች መላቀቅ። 
ጎጂ የሆኑ ሱሶች ማለትም እንደ አልኮል መጠጣት ሲጃራ ማጨስና የተለያዩ አደንዛጅዎችን መጠቀም በአጠቃላይ ለጤንነት ጥሩ ባይሆንም በተለይ በርግዝና ጊዜ ደግሞ ከእናት አልፎ ላልተወለደውም ልጅ አደገኛ ይሆናል በርግዝና ወቅት እናት የነዚህ ነገሮች ተጠቃሚ ከሆነች በሆዷ ውስጥ ያለው ልጅ ድገቱ ሊስተቃቀል ክብደቱም ከሚፈልገው በጣም ሊያንስና እንዲያውም ሳይወለድ ሆድ ውስጥ ሊሞት ይችላል እነዚህ ሱሶች ለማርገዝ የሚደረገውን ምጥረስ ሊያስተጋግሉ ስለሚችሉ ስለርግዝና ሲታሰብ ባለም ሆነ ሚስት በቅድሚ ያሱሳቸው ማሰገድ አለባቸው የመጨረሻው ቅድመ ዝግጅት ደግሞ የኤችአይቪ ምርመራ ማድረግ የኤችአይቪ ምርመራ አድርጎ ራስን ማወቅ ላልተያዘ ለመጠንቀቅ አድርገውና ለተያዘ ደግሞ አስፈላጊውን ህክምና በመጀመር በሽታው ሳይባባዝ በጤንነት ለመቆየት ይጠቅማል። በተለይ ከርግዝና በፊት ይህንን ምርመራ ማድረግ እናትየዋ የቫይረሱ ተጠቂ ከሆነች ህክምናዋን በወቅቱ ጀምራ ሰውነቷ ውስጥ ያለውን የቫይረስ መጠን በአግባቡ እንዲቀንስና የቫይረሱን ወደ ልጁ የመተላለፍ እድል እጅግ በጣም እንዲቀንስ ያደርገዋል። ታዲያ ለኤችአይቪ ምርመራ መሄድ ያለባት እናት ብቻ ሳትሆን አባትም ድንገት ባልታሞ ሚስት ነጻ ከሆነች ሚስት በኤችአይቪ እንዳትያዝ ባል ህክምናም እንዲያገኝ ለማድረግ ጥሩ አጋጣሚ ነው ይህ ነበር በዚህ ቪዲዮ ለናካፍላችሁ የመጣ ነው በቅርቡ በሌላ ዝግጅት ተመልሰን እንገናኛለን ሰብስክራይብ አርጋችሁ እንደሆነ ማለት ነው ቃል አደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን የደውል መለከቷናም ሰጣዩ እጥቀም አድርጓና ትርሱ ጎበዝ አስተያይታችሁን አካፍሉን ምን አልባትም ይህ መልእክት ለሌሎችም ሊጠቅም ይችላል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉ ትብብራችሁን እንጠይቃለን ሰሞኑን መልካም መልካሙን ጎበዝ እና ቆዩ